हेलो एवरीवन इंफॉर्मेशन दुनिया की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में तो प्राइमरी कांस्टेंट होते क्या हैं और वो कैसे किस किस तरीके से हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे चेंजेस लाते हैं और उसके प्रॉपर्टी में कैसे बदलाव लाते हैं उस चीज के बारे में बात करेंगे और डीपली जानेंगे कि हमारे प्राइमरी कॉन्स्टेंट होते क्या और वो कैसे जनरेट होते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर उसको डीपली हम जानेंगे तो पहले देखते हैं हम एक एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है मतलब पहले ट्रांसमिशन लाइन है मान लो जो अब खुद इमेजिन कीजिए कि मैं जो घर पे मैं पावर आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के जरिए आ रहा है तो मेरे ट्रांसमिशन जो बड़ी बड़ी लाइने होती है वहां पर मैं दो वायर जो बड़े बड़े जो केबल है वो ट्रेवल कर रहे हैं तो उसका मैं छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ मैं मतलब की डेल्टा एक्स तो उसके अंदर हम जानते हैं कि जो कोई भी चीज यहाँ पे अर्थ के ऊपर क्या होते हैं कोई भी चीज एफिशिएंट वे में कुछ काम नहीं करता थोड़ा बहुत लॉस होता ही होता है कुछ भी प्रोसेस कराने के लिए लॉस होता ही होता है तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी जो भी लॉस होते हैं वो भी वही हमारे कांस्टेंट होते हैं तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जो मतलब क्या कह रहा है पैरामीटर ऑफ लाइन्स डिपेंड ऑन द पैरामीटर ऑफ लाइन्स द ट्रांसमिशन लाइन हैज मेनली फोर पैरामीटर्स रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड शंट कंडक्टेंस तो रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि हाँ रेजिस्ट करना आर से डिनोट करते हैं इंडक्टेंस एल एल से डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस जो दीज पैरामीटर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लाइन हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो जो भी ये हमारे चारों पैरामीटर है ये हमारे जो लाइन के अंदर जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसे देखते हैं क्या होता है ये मैं इसे जूम करता हूँ और एक मैंने डायग्राम बनाया है जो इसे जूम करके देखा तो उसमें क्या क्या हमारे जो हमारे इंडक्टर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस या हमारा कंडक्टेंस वो कैसे मौजूद होते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन का एक सर्किट है स्मॉल तो देखते हैं ये हमारा एल इंडक्टर है ये क्या करता है हमारा अपोज चेंज इन करेंट हाँ ये क्या है? जो हमारे करेंट है उसे अपोज करेगा चेंज इन करेंट को ही अपोज करेगा ना कि करेंट को अगर करंट एक मन मान के चलो वन वैल्यू से करंट जा रही है अगर वन से टू हुआ तो उसे वो अपोज करेगा हमारा इंडक्टर रेजिस्टेंस के बारे में आप सभी जानते हैं कैपेसिटेंस अगर दो पैलर हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके वजह से जो चार्ज है उस, उस चार्ज के वजह से जो बहुत हैवी करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो उसके वजह से वहां पर क्रिएट हो जाएगी एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी कैपेसिटर की जो याद है हमारा कंडक्टर 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 मतलब कंडक्टेंस शंट कंडक्टेंस क्योंकि पैलर में तो इसे बोलते हैं शंट कंडक्टेंस और ये कंडक्टेंस मतलब सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस का उल्टा हाँ तो इन सभी चीजों के बारे में डीपली मैं इस डेफिनेशन से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा हाँ तो ये हम जब ये दोनों मिलके हमारा इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस मिलके हमारा सीरीज इंपिडेंस प्रोड्यूस करता है और हमारा कैपेसिटेंस और हमारा कंड शंट कंडक्टेंस मिलके हमारा प्रोड्यूस करता है हमारा शड एडमिटेंस जो इम्पिडेंस है वो इम्पिडेंस का उल्टा होता है हमारा एडमिटेंस तो सीधी सी बात है इम्पिडेंस उस प्रॉपर्टी की बात करे वो वो कॉन्स्टेंट की बात करे जिससे वो अपोज करे हमारे जो भी इसमें फ्लो हो रहा है हमारे करेंट की वैल्यू वोल्टेज जो भी है उससे अपोज करने की बात हो रही है इम्पिडेंस के बारे में आ? और एडमिटेंस सीधा कह रहा है कि उसे वो कंडक्ट करे उसका उल्टा तो इसके अंदर हमने सीधा लगे जेड इक्वल टू में आर प्लस जे ओमेगा एल आर मतलब रेजिस्टेंस एल एल मतलब इंडक्टेंस हाँ और वाई मतलब हमारा एडमिटेंस जी प्लस जे ओमेगा सी इन वैल्यू के हम यूज करें आगे की हम आगे की जो डेरिवेशन है उनकी बात करने के लिए तो हम देखते हैं कि हमारा लाइन इंडक्टेंस होता क्या है हाँ? तो मैंने पहले बताया था अपोज द चेंज ऑफ करेंट का काम आता है तो क्यों होता है ऐसे कि अपोज द वो चेंज इन करंट को अपोज करता क्यों द करंट फ्लो इन दी ट्रांसमिशन लाइन इंड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स अगर करंट फ्लो होगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर तो इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स ये ऐसा ही सिंपल सा रूल है ये हमें पता है कि जब जब हमारा करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करने की वजह से हमारा फ्लक्स पैदा होता है वेन द करेंट इन द ट्रांसमिशन लाइन चेंजेस अगर करेंट की वैल्यू हमारे ट्रांसमिशन लाइन में चेंज होती है अकॉर्डिंग टू लोड कोई भी इसमें आ सकता है हमारे नेचर के वजह से या कोई भी हमारे चीजों के वजह से चेंज आता है द मैग्नेटिक फ्लक्स आर सो वेरीज ड्यू टू विच ई एम एफ इंड्यूज इन द सर्किट 
अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और जब हमारा करंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही थी उसकी वजह से हमारा चेंज इन फ्लक्स आ रहा है जिसे हम बोलते हैं ई एम एफ इंड्यूज ई एम एफ इन दी सर्किट आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ द मैग्नेटी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूज ई डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ई एम एफ प्रोड्यूस इन द ट्रांसमिशन लाइन रेजिस द फ्लो ऑफ करेंट इन द कंडक्टर जो मैं क्या बोल रहा था जो हमारा इंडक्टर से क्या कर रहा है अपोज द चेंज ऑफ करंट जो हमारा ई एम एफ है ई एम एफ प्रोड्यूस इन द ट्रांसमिशन लाइन ई एम एफ है वो क्या कर रहा है हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो रेजिस द फ्लो ऑफ करेंट इन द कंडक्टर वो वो जो हमारा ई एम एफ वो रेजिस्ट कर रहा है हमारे फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ करेंट वो चेंज इन करेंट को वो रजिस्ट कर रहा है उसी को हम बोलते हैं इंडक्टर इंडक्टेंस The flow of current in the conductor and this parameter is known as the inductance of the line. आप समझ गए होंगे inductance का मतलब क्या mean? तो line capacitance की बात करते हैं line capacitance बैलर की बात है ये जो हमारे short distance transmission line होता है मान लो distribution line जो है वहाँ पर ये negligible हम coin करते हैं इसे अलग मतलब इसे zero के equal मान के चलते हैं सभी calculation. In the transmission line air acts as a dielectric medium. आपको पता है कि कैपेसिटर के अंदर एक डायलेक्ट्रिक मीडियम होता है दिस डायलेक्ट्रिक मीडियम कंसिस्ट ऑफ द कैपेसिटर बिटवीन द कंडक्टर कैपेसिटर बिटवीन द कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन दो वायर है जिसके बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो हमारा एयर है जैसे इसके अंदर करेंट फ्लो कर रहे हो उसके वजह से चार्ज कैरियर यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट कर दे जैसे हमारे मेनली प्रोसेस जो हमारे कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटों के बीच में चार्ज स्टोर होता है ना मीडियम के अंदर उसी तरीके से हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वो हमारा एक एयर मीडियम लेके उसे चार्ज स्टोर करने लगता है दोबारा से देखते हैं क्या इन द ट्रांसमिशन लाइन एयर एक्स आर डायलेक्ट्रिक मीडियम दिस डायलेक्ट्रिक मीडियम कंसिस्ट द कैपेसिटर बिटवीन द कंडक्टर विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन The capacitance of the conductor is defined as the present of charge per unit of potential difference. आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था इसके बारे में तो अब बात करते हैं शंट कंडक्टेंस की कंडक्टेंस की रेजिस्टेंस आपको पता है इंडक्टेंस में रेजिस्टेंस को नहीं बता रहा क्योंकि मूल हम बचपन से देख पढ़ते आ रहे हैं क्या है रेजिस्टेंस इंडक्टेंस को पता चल गया कैपेसिटेंस अब हम कहेंगे कंडक्टेंस की एयर एक्ट एज आर डायलेक्ट्रिक मीडियम जानते हैं कि एक क्या कर रहा है डायलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम कर रहा है जहां पे चार्ज को स्टोर किया जाए बिटवीन द कंडक्टर वेन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइज इन अ कंडक्टर जब भी मैं अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज में अप्लाई करता हूँ कंडक्टर में सम करेंट फ्लो इन द डायलेक्ट्रिक मीडियम बिकॉज ऑफ डायलेक्ट्रिक इम्परफेक्शन तो हम जानते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन है बहुत लॉन्ग लाइन बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है और बहुत हेवी वोल्टेज है बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है हाँ जिससे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एज पर द रिक्वायरमेंट हम फ्लो करा सके तो उस केस में क्या होता है जो हमारा जो डायर एयर आप जानते हो पॉल्यूटेड है पॉल्यूशन इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो ये भी इफेक्ट करी हमारे नेचर जो इसे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इफेक्ट करी तो जो डायलेक्ट्रिक मीडियम जो वो इतना प्योर नहीं होता कि अच्छे से वो चार्ज स्टोर कर ले या मतलब बिल्कुल ही परफेक्टली हमारा काम कर रहा है तो जो भी सम करंट फ्लो इन द डायलेक्ट्रिक मीडियम बिकॉज ऑफ डायलेक्ट्रिक इम्परफेक्शन सच करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट इसे लीकेज करंट बोलते हैं लीकेज करंट एंड द एंड पॉल्यूशन लाइक मॉइस्चर एंड सर्फेस जो है वो जो लीकेज करेंट होता है ना उसी को हम बोलते हैं हम कंडक्टेंस उसी को कहते हैं हम कंडक्टेंस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो होगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दें बिल्कुल भी सब्सक्राइबर हो आगे की वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन की और भी बहुत सारे टॉपिक स्किन इफेक्ट और करेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंस और जो आप सजेस्ट करोगे उस बारे अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट में आप कमेंट कर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू सो मच